నమస్తే డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి కార్యక్రమం గాంధీ విగ్రహానికి ఘనంగా నివాళులర్పించిన టీడీపీ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ జోడో యాత్ర ముగింపు సందర్భంగా చీరాలలో రాజీవ్ గాంధీకి నివాళి చీరాల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో మహిళలకు ఉద్యోగ అవకాశాలపై శిక్షణ ప్రారంభం ఎన్పీటీఈఎల్ స్వయం సంస్థ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ గుర్తింపు పొందిన చీరాల సెయింట్ జాన్స్ ఎటానమస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చీరాల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో స్పందన కార్యక్రమం ప్రజల నుండి వినతులు స్వీకరించిన ఎంపీడీఓ నేతాజీ వేటపాలెం సారస్వత నికేతన్ గ్రంథాలయాన్ని సందర్శించిన ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు తూర్పు రాయలసీమ పట్టభద్రులు ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా నీలం శాండిల్ మోజేష్ ను ప్రకటించిన దళిత క్రిస్టియన్ జేఏసీ దళితులకు రాజ్యాధికారం సాధించే దిశగా ఐక్యం కావాలని చీరాలలో గోడ పత్రిక ఆవిష్కరించిన బీఎస్పీ నాయకులు చీరాల నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ ఎంఎం కొండయ్య ఆదేశాల మేరకు మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు గజవల్లి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో గాంధీ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శి కొండ్రు రత్నబాబు తెలుగు యువత అధ్యక్షుడు లావేటి శ్రీనివాస్ తేజ బీసీ విభాగం జిల్లా అధ్యక్షులు కౌతరపు జనార్దన్ పులిపాటి శేఖర్ పలగొల్ల మస్తాన్రావు నరాల తిరుపతి రాయుడు తెలపరోలు నాగేశ్వరరావు ఎస్కే బాజీ ఖాదర్ పాల్గొన్నారు సమరానికి పాల్పడి మనకు స్వతంత్రం తెచ్చిపెట్టిన మహాత్మా గాంధీ గారి వర్ధంతి సందర్భాన చీరాల తెలుగుదేశం పార్టీ నియోజకవర్గ ఎంఎం కొండ గారి కార్యక్రమంలో మన గాంధీ గారికి పూలమాలు వేసుకొని ఆయన్ని స్మరించుకొని ఆయన నడిచిన బాటల్లో యువత రేపు నడవాలని ఆకాంక్షించి ఆశపడుతూ చీరాల నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడిగా మరి పూజ బాపూజీ మన స్వాతంత్రం తెచ్చి శాంతి శాంతి కాముకుడు శాంతియుతంగా మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళందరూ కూడా భారతదేశ పౌరులందరూ కూడా ఏకతాటిపై తీసుకొచ్చి మరి మన స్వాతంత్రం సంపాదించిన మరి గాంధీజీ గారు మరి కొందరు దుర్మార్పుల చేతిలో ఆయన బలి అయిపోయి ఆ రోజు ఈరోజు వారికి మనం ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ గాంధీజీ వర్ధంతి సందర్భంగా చీరాల మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు పుత్తూరు సుబ్బయ్య చీమకుర్తి బాలకృష్ణ ఇతర ఆర్య వయస్ ప్రముఖులు నల్లగాంధీ విగ్రహాన్ని పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ధన్యవాదాలు మనకి ఈ రోజున ఇంత ప్రశాంతంగా మన జీవితం సాగిస్తున్నాం అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గాంధీ గారు పోరాటం చేసేటప్పుడు ఒక్కరే పోరాటం చేశారు అహింస అహింసే ధ్యేయంగా పెట్టుకొని ఆయన నిజాయితీగా పనిచేసిన వందన ప్రతి ఒక్కరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన ఒక్కరే ఉద్యమం స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత మొదట్లో ఆయన అందరూ వెగతాళి చేశారు తర్వాత తర్వాత ఆ ఉద్యమం మొత్తం దేశం మొత్తంలో నలుమూలలా పాకి ఆయన ఆధ్వర్యంలో కొన్ని లక్షల మంది పాల్గొని వాళ్ళ ప్రాణాలు చేసిన పదిహేడవ వార్డు కౌన్సిలర్ గారు ఇరవై ఆరు ఇరవై వార్డు కౌన్సిలర్ వైస్ చైర్మన్ గారు అబ్బాయి వెంకటేశ్వర్ గారు తొమ్మిదవ వార్డు కౌన్సిలర్ మల్లు రాజశేఖర్ గారు ప్రకాష్ గారు అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నారు ఈ రోజున మనం ఎంత స్వేచ్ఛా జీవితంగా ఉన్నామంటే ఆ రోజున మన జాతి పెద్ద గారు మహాత్మా గాంధీ గారు తీసుకొచ్చిన స్వాతంత్రం వల్లే ఈ రోజు ఇంత ప్రశాంతంగా అందరూ సుఖ శాంతులతో ఉన్నారంటే ఆ రోజున ఎంతో పోరాడి మనకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చిన స్వేచ్ఛా జీవితం రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన జోడో యాత్ర ముగింపు సందర్భంగా చీరాల మొక్కోణం పార్కు సెంటర్లోని దివంగత మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ చీరాల నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి దేవరపల్లి రంగారావు పీసీసీ సభ్యులు సయ్యద్ అలీంబాబు మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పట్టణ అధ్యక్షులు బండ్లమూడి విజయ్ కుమార్ కర్రెద్దుల సురేష్ కాంగ్రెస్ మహిళా విభాగం పట్టణ అధ్యక్షురాలు అని గ్రేస్ పాల్గొన్నారు ప్రీతమ నాయకుడు 
భారత దేశ ప్రిన్స్ యువరాజు మా కాబోయే ప్రధానమంత్రి రాహుల్ గాంధీ గారు నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు జోడయాత్ర విజయోత్సవం సందర్భంగా భారతదేశంలో రాష్ట్రాల్లో అన్ని చోట్ల కాంగ్రెస్ జెండా ఫ్లాగ్ యాస్టింగ్ చేయడం జరుగుతున్నది ఆ నేపథ్యంలో చీరాల్లో ఈరోజు మా పార్టీ నాయకుల మధ్యలో ఈ పండగని జెండా పండగని పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఇక్కడ జెండా ఫ్లాగ్ యాస్టింగ్ చేశాం మరి ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే రాహుల్ గాంధీ అవసరం ఈ ఈ దేశం బాగుండాలంటే రాహుల్ గాంధీ అవసరం రాహుల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి కార్యకలాపాలను తప్ప అభివృద్ధి తప్ప ఈ దేశంలో ఏమైనా కొత్తగా చేశారా అని చెప్పండి చేసినటువంటి పనులు చేసినటువంటి తెచ్చినటువంటి ఇండస్ట్రీల్ని ఉన్నటువంటి సంస్థల్ని తాకట పెట్టేస్తుంది బీజేపీ ప్రభుత్వం గమనించాలా కుల మత భేదాలతో విభజించి మరి ఈరోజు ముందుకెళ్తున్న ప్రభుత్వం మోడీ ప్రభుత్వం వెంటనే ఆ బీజేపీ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పండి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాలని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ వచ్చిన మహిళలు అన్ని రంగాల్లో పురోగతి సాధిస్తూ మహిళా సాధికారత సాధించినప్పుడే దేశం అభివృద్ధి దిశగా పయనిస్తుందని చిరాల ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ పి రవికుమార్ పేర్కొన్నారు ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ మహేంద్ర ప్రైడ్ నాంది ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా చిరాల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో మహిళలకు ఉద్యోగ నైపుణ్య శిక్షణ కార్యక్రమం ప్రారంభించారు ఎంతో కష్టమైన ఆర్మీ నుంచి అంతరిక్షం వరకు అన్ని చోట్ల తమదైన ముద్రతో మహిళలు దూసుకుపోతున్నారన్నారు ప్రస్తుతం సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో మహిళల పాత్ర ఎంతో కీలకమైందని చెప్పారు బాలికలకు ఉద్యోగ శిక్షణ ఇవ్వడానికి మహేంద్ర కంపెనీ ముందుకు రావడం అభినందనీయమన్నారు ప్రభుత్వ ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో ఇస్తున్న ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు ప్రోగ్రాం ట్రైనర్ పి అన్వేష్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ బాజీ సాహిద్ పాల్గొన్నారు Uh, for that purpose, and then uh, Sai has come, uh, Nish Kumar Garu, he is from Chirala, he did his graduation in Chirala, and then uh, he has done his PC in uh, Vaishak, that's what he is telling, uh, okay, he has changed his, uh, okay, the next level of, okay, the next day, his level, uh, whatever it is in life, uh, once he entered into the Vaishak, uh, then uh, okay, he became his, the, the trainer for uh, uh, really uh, valuable trainer in the state. Thank you. non-government organizations, all those services. Nandi is a foundation as well. Nandi is a CSR project of Mahindra and Mahindra. You know cars, Mahindra and Mahindra cars? Okay, we have that company. Out of their profits, they give some of their donation to Nandi Foundation straight up. So Nandi trains all the people in soft skills and the small children who are not able to attend the schools, they motivate them. they make the girls have to go to the school and they appoint one tutor to continuously monitor them and to help their struggles so this has been the work of nandi helping all the people who have the requirement of different areas in different positions chirala so, saint john satanamas engineering college nptel swayam samstha certificate of appreciation pondinatlu kalasala secretary varma ramakrishna rao correspondent srimanthula lakshman rao telipparu కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సంస్థతో ఆన్లైన్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సులను నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఎన్పీటీఈఎల్ నిర్వహించిన పరీక్షల్లో రెండు వేల ఇరవై రెండు జూలై నుండి డిసెంబర్ వరకు అత్యధిక విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఎం వేణుగోపాల్ రావు తెలిపారు చీరాల మండల రెవెన్యూ కార్యాలయంలో సోమవారం స్పందన కార్యక్రమం జరిగింది వ్యవసాయ భూమి ఇళ్ల స్థలాలు పింఛన్లు తదితర సమస్యల నిమిత్తం ప్రజల నుంచి అర్జీలను అధికారులు అందుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీడీఓ నేతాజీ మాట్లాడుతూ ప్రతి సోమవారం తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో జరిగిన స్పందన కార్యక్రమాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు స్పందన కార్యక్రమంలో అన్ని శాఖల అధికారులు అందుబాటులో ఉంటారని తెలిపారు సాధ్యమైనంత త్వరగా సమస్యకు పరిష్కారం చూస్తామన్నారు అన్ని డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి స్పందన కార్యక్రమం ఈరోజు స్థానిక రెవెన్యూ కార్యక్రమంలో జరిగింది దీనిలో భాగంగా మనకి రెవెన్యూ సంబంధించిన కొన్ని అంగన్వాడీ ప్రమోషన్ రాలు కానీ ఒక అన్ని ప్లస్ అక్కడ రెవెన్యూ సంబంధించిన సర్వే ఏరు ప్రాబ్లం అనేది మన అర్జెంట్ రావడం జరిగింది ఇది సంబంధ డిపార్ట్మెంట్ పంపించి పరిష్కారం చేయడానికి ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తాము కాబట్టి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సమస్యలు ప్రతి సోమవారం ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు 
అన్ని డిపార్ట్మెంట్ శాఖల సిబ్బంది అంతా ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు అర్జీ రూపంలో ఇస్తే పరిష్కరించడానికి ఆ యొక్క శాఖ ఇక్కడే అందుబాటులో ఉంటారు కాబట్టి ఫైర్ చర్యలు తీసుకునే అవకాశం కాబట్టి ప్రజలు ఉపయోగించుకోవాలి జర్నలిస్టుల సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తుందని ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు తెలిపారు బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెంలో చరిత్ర కలిగిన విజ్ఞాన బాండాగారం సరస్వత నికేతన్ ను సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జర్నలిస్టుల ఇళ్ల స్థలాలు అక్రెడేషన్ ఇన్సూరెన్స్ సమస్యలను పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరడమైందని తెలిపారు త్వరలోనే జర్నలిస్టుల సమస్యలను ప్రభుత్వం పరిష్కరిస్తుంది అన్నారు అనేక మంది గొప్పవాళ్ళు ఈ లైబ్రరీని సందర్శించడం వారంతా ప్రోత్సహించడం ఇవన్నీ కూడా మన తెలుగు జాతికి ఒక స్ఫూర్తి ఇచ్చేటువంటి నిజానికి ఇటీవలి కాలంలో గ్రంథాలయాలకు వెళ్ళటం కానీ చదవటం కానీ తక్కువ అవుతున్నప్పటికీ కూడా వేటపాలెం గ్రంథాలయ నిర్వాహకులు చాలా గొప్పగా విశిష్ట కృషి చేస్తూ పరిశోధకులకి ఇది ఒక కొమ్మ పట్టుగా మార్చారు నేను ఇప్పుడే చూశాను ఆ పాత కాలపు ఆంధ్ర పత్రిక కానీ ఆంధ్రప్రభ కానీ ఆ తర్వాత కాలంలో వచ్చిన ఈనాడు సాక్షి వార్త ఈ పత్రికలన్నీ దినపత్రికలు కానీ ఇవన్నిటినీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నారు కాపాడుతున్నారు ఇవి భవిష్యత్ తరాలకి చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే డిగ్రీ లేదా డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత రోజు లైబ్రరీకి వెళ్ళేవాళ్ళం గంట రెండు గంటలు కొన్నిసార్లు అయితే లైబ్రరీను నా టైం అయిపోయింది మీరు వెళ్ళండి అన్నంత వరకు ఉండేవాళ్ళం కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇటీవల కాలంలో ఈ సెల్ ఫోన్ టెక్నాలజీ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఆ పరిస్థితి కొంత తగ్గింది అయినప్పటికీ కూడా వేటపాలెం లైబ్రరీకి చాలామంది ఔత్సాహికులు కానీ లేదా ఈ పోటీ పరీక్షలు తయారయ్యేవాళ్ళు కానీ అలాగే పరిశోధకులు కానీ వస్తున్నారని వచ్చి నిర్వాహకులు చెప్పారు అది గొప్ప విషయం దీన్ని ఇంకా బాగా మంచి అభివృద్ధి చెంది అందులో ఈ మధ్య ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ సంస్థ యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించి వైఎస్ఆర్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ అందువల్ల ఈ గ్రంథాలయాన్ని మరింతగా ఉపయోగించుకోవాలని మరింతగా విజయవంతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల యొక్క గొప్పతనానికి ఇది ఒక చిహ్నంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను ప్రధానమైన అంశాలు ఏమంటే ఇళ్ల స్థలాలు అక్రెడేషన్లు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇట్లా కొన్ని అంశాలు నా నా దృష్టికి వచ్చాయి వాటిని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది ప్రభుత్వం వారు కూడా ఈ మధ్య ఒక అధికారికంగా ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆ సమావేశంలో నేను కూడా పాల్గొన్నాను అన్ని విషయాలు చర్చించడం జరిగింది కాకపోతే కొన్ని ఇష్యూస్ అయితే ప్రధానంగా ఉన్నమాట వాస్తవం ఇప్పుడు జర్నలిస్టులు అంటే గతంలో ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి వేరు ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు జర్నలిస్ట్ అయిపోయే పరిస్థితి కూడా ఉంది అందరూ చేస్తున్నారని అనగాని బట్ చేతిలో సెల్ ఫోన్ ఉంటే జర్నలిస్ట్ అయిపోతున్నారు అంతేకాకుండా కొన్ని చిన్న పత్రికల పేరుతో నిజంగా నడిపితే సంతోషం ఎవరైనా సరే ఆహ్వానించాలని కానీ నడపకుండా కూడా చాలా వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి నీలం శామ్యుల్ మోజేష్ను రాష్ట్రంలో త్వరలో జరగబోయే పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను తూర్పు రాయలసీమ పట్టభద్రుల అభ్యర్థిగా పోటీ చేయించారని ఎస్ఎంఎల్జే కమ్యూనిటీ భవనం ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో దళిత క్రిస్టియన్లు పాస్టర్లు అందరూ కలిసి ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేశారు కోటి ఆనంద్ సభకు అధ్యక్షత వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు పాస్టర్లు దళిత క్రిస్టియన్లు పాల్గొన్నారు నువ్వు ఇది నిలబడితే మంచిది కదా మనకు అవకాశం వచ్చింది నువ్వు వైఎస్ఆర్సిపి జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉన్నావు మరి ఇది ఈ ఎన్నిక పార్టీలతో సంబంధం లేని ఎన్నిక ఇది ఎందుకంటే ఇది గ్రాడ్యుయేట్స్ సంబంధించింది దీనికి ఎటువంటి పార్టీ సంబంధం లేదు ఇండిపెండెంట్గా నిలబడచ్చు ఆ ఆలోచనతో నేను వీరందరితో మాట్లాడిన తర్వాత నాకు చాలా కాలం నుంచి దరిదాపు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి దళిత దళిత క్రిస్టియన్స్ గురించి నేను పనిచేస్తూ ఉన్నాను ఒక నాయకత్వం కావాలని ఎన్నోసార్లు పనిచేశాను ఎన్నో మీటింగ్లు చెప్పాను ఎంతోమందిని కలిశాను ఎన్నో ప్రాంతాలకు వెళ్ళాను ఆల్మోస్ట్ నాకు ఈ ప్రాంతం అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చాలా ప్రాంతాలు తిరిగాను నేను అయితే ఎక్కడ పట్టినా మనకు అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది న్యాయం జరుగుతుందని ప్రతి కొత్తగా పార్టీ ఏ పార్టీ వచ్చినా వారు మనకు న్యాయం చేస్తారని ఎదురు చూడటం కొంతకాలం చూసిన తర్వాత మనం అనుకున్నది జరగకపోవడం మరలా మన జాతి గురించి మళ్ళీ మనం ఆలోచన చేసుకోవటం ఈ సమయమే దాటిపోతూ ఉంది ఈ సందర్భంలో మరి నాకు ఇంత పెద్ద ఆధిక్యత ఇంత పెద్ద 
అవకాశం ఇచ్చి ఎందుకంటే వీళ్ళందరి మనసులో ప్రేరేపించి ఆ ప్రేరేపణ ద్వారా నన్ను ఇన్స్టి అంటే ప్రేరేపించారు ప్రభుత్వానికి డిబేట్ చేయడం జరిగింది మనం ఇప్పుడు కూడా అడుగుతున్నాం ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఆలోచన చేసి తొంభై ఎనిమిది మెమోని రద్దు చేయాలి అలానే దళిత దళిత క్రైస్తవులో ఉన్న వారికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలు అన్ని అన్ని స్కీమ్స్ కానీ వీళ్ళకు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి మరి ముఖ్యంగా మత స్వేచ్ఛను కాపాడాలి రాజ్యాంగాన్ని కాప మత స్వేచ్ఛ కదా రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలని మేము అడుగుతున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా కాంటెంపరీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ కాంటెంపరీ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ కాంటెంపరీ సొసైటీ దెర్ ఈస్ అ బిగ్ థ్రెట్ బిఫోర్ అస్ దట్ ఈస్ అ నైంటీ ఎయిట్ మెమో ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్యాన్సిల్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ డివిజన్ ఇన్ ది కమ్యూనిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్సీ కమ్యూనిటీ వీఆర్ స్ట్రాంగ్లీ డిమాండింగ్ to condemn to dissolve this memo and bring unity in scs as government as constitution has given guarantee there is a there is a religious freedom the government should keep and intact the same constitution should be implemented atuvanti implement cheyalsina avakshyakata prabhutvala meeda unnadi kabatti ee sandarbhanga andarni kuda request chestunnanu adhe vidhanga naaku చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఈ జిల్లాలో కాకుండా రాష్ట్రంలోనే నేను ఒక స్కూల్ కరస్పాండెంట్గా అలానే ఒక జిల్లాకి ప్రెసిడెంట్గా ఒక రాష్ట్రానికి ఆ స్కూల్స్ మొత్తానికి రా దళిత్ అండ్ దళిత్ క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీస్ ఎస్సీ కమ్యూనిటీస్ అండ్ దెన్ టు రెస్టోర్ ది స్కూల్స్ ఆల్ ఓవర్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి ఈ సందర్భంగా నేను మాకు మీరు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా మీరు ఏదైతే ఇచ్చారో ఐ విల్ వర్క్ ఆన్ దట్ గైడ్ లైన్స్ ఐ విల్ నాట్ డివియేట్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఆర్ బిఫోర్ మీ ఐ విల్ నాట్ డివియేట్ ఐ స్వేర్ ఆన్ గాడ్ ఐ విల్ నాట్ డివియేట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫన్ ఎనీ అండర్ ఎనీ సర్కంస్టాన్సెస్ ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా నేను దీని నుంచి తప్పించుకోనని చెప్పి చెప్తూ మీ మద్దతు కావాలని ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ ఐ నీడ్ యువర్ ప్రైజ్ సపోర్ట్ ఐ నీడ్ యువర్ మోరల్ సపోర్ట్ అన్ని సపోర్ట్లు మీరు కావాలి నాకు ఇవ్వాలి నాకు డబ్బులు అడగట్లా నేను ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వనన్నాను ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇది చీరాలలో నాయకత్వం లోపంగా ఉంది ఇంకొకటి ఎనభై లక్షల మంది మనం ఉన్నాం చీరాల్లో యాభై వేల మంది మనం ఉన్నాం పర్చూరులో డెబ్బై వేలు దాకా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు బాపట్లో ఉన్నారు ఏ కాన్స్టెన్సీ తీసుకున్నా నాస్ లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్స్ అలానే భారతదేశంలో ఏ గ్రామం అయినా ఏ కులం అయినా లేకపోవచ్చు కానీ ఎస్సీ మా లక్షల మంది క్రైస్తవులు అంటే ఎస్సీలు ఉంటే దానిలో దరిదాపు డెబ్బై లక్షల పైగా క్రైస్తవ జీవన విధానంలో ఉండి ఏదో ఒక చర్చికి వెళుతూ ఉన్నారు మనకి ఈ ప్రాంతంలో ఆంధ్ర వ్యాంజలికల్ లూత్రన్ చర్చ్ ఒంగోలు దాటితే అమెరికన్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ ఇంకా పైకి వెళ్తే ఎస్ఎల్బిసి చర్చ్ ఇటు పక్క వెళ్తే కెనడియన్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ అట్లానే వెస్లీ చర్చ్ సాల్వేషన్ ఆర్మీ చర్చ్ మెదనీస్ చర్చ్ ఇట్లా రకరకాల చర్చిల్లో సిఎస్ఐ చర్చ్ చర్చ్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియా చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ఈ కాకుండా ఇవన్నీ ఫ్రంట్ లైన్ చర్చెస్ ఈ చర్చెస్ కాకుండా ఇండిపెండెంట్ చర్చెస్ మీలాగున్న చర్చెస్ కానీ లెక్కేసుకుంటే దరిదాపు లక్ష పైన చర్చీలు ఈ ప్రాంతం తాడి ఉన్నాయి ఎంత బలం కలిగిన మనం ఎవరో ఇద్దరో ముగ్గురు బీజేపీ కార్య అదే ఆ మత ఛాందస్వాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిద్దరో ముగ్గురు చేసిన దానికి ఈ ప్రభుత్వాలు కూడా భయపడుతున్నాయి అంటే మనలో స్పందన లేదని ఎనభై లక్షల మంది ఉన్న వాళ్ళని ఆలోచన చేయకుండా ఒక ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వీళ్ళు క్రైస్తవులు కాదు వీళ్ళు ఎస్సీలు వీళ్ళు ఎందుకు వెళ్తున్నారనే మాట మాట్లాడుతుంటే దానికి భయపడిపోతున్నారు ఇది దీని కుట్ర ఏంటంటే దీనిలో క్రైస్తవులలో డివిజన్ తీసుకొచ్చారు ఎస్సీల్లోనే నువ్వు హిందూ నువ్వు క్రిస్టియన్ అంటే డివిజన్ తీసుకొచ్చారు అంటే భేదాలు తీసుకొచ్చేశారు భేదాలు తీసుకొచ్చి ఒక భయోత్పాతన కలుగ చేశారు అంటే అందరు కూడా ఒక ఇన్సెక్యూర్ అభద్రతా నేను ముందుకు రావడం జరిగింది మరి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా అందరికీ చీరాల్లో ఉన్న దైవజనులు అలానే ఈ మూడు ఈ మూడు జిల్లాల్లో దళిత దళిత క్రైస్తవులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కాబట్టి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే అందరి దగ్గరికి వెళ్ళలేం మరి చీరాల్లో దరిదాపు పదివేలలో పన్నెండు వేల ఓట్లే ఉన్నాయి ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేట్స్ కాబట్టి ఆ తక్కువలో ఉంటాయి కాబట్టి మనం మనకున్న సాధనం ఏంటంటే ఈరోజు సోషల్ మీడియా ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా 
పేర్లు ప్రమోట్ చేసి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి కలవాలంటే అది అయ్యే పని కాదు దయచేసి చెప్పు ఈ విధంగా సోషల్ మీడియాని ప్రమోట్ చేసుకుంటూ మన యొక్క ఆవశ్యకతని మన జాతి పడుతున్న ఆవశ్యకత క్రైస్తవులు ఎస్సీలో ఉన్న క్రైస్తవులు ఎస్సీలకు వస్తున్న సమస్యలు చర్చీలకు వస్తున్న సమస్యలు సువార్త సేవకుల మీద వచ్చిన సమస్యలు వీటన్నిటినీ కూడా పరిష్కరించడానికి నేను ముందుకు వచ్చాను మీ అందరి శక్తితో మీ అందరూ ఆ తోడ్పాటుతో సహకారంతో ఒకటే ఒకటే చెప్తున్నాను ఈ సందర్భం ఒకటి చెప్పి మళ్ళీ తర్వాత అయిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు మీతో మాట్లాడుతుంది అందరితో ఉన్నారు కాబట్టి అంబేద్కర్ బైబుల్లో ఉన్నారు మనకు పాస్టర్ చెప్పిన కనుక అంబేద్కర్ మనం తీసుకోవట్లేదు అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం బైబుల్లో ఉన్న కనుక అది రక్షణ అనే పదం అంటే అధికారం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముక్తికి మోగం ముక్తి మార్గం విమోచన అది జీజస్ రక్షణ నేను అంబేద్కర్ మనకు రక్షణ కావాలంటే ఈ లోకంలో రాజ్యాంగాన్ని తీసుకోవాలి అంబేద్కర్ని తీసుకోవాలి అంబేద్కర్ ఆయుధాలను మనం ధరించి యుద్ధంలోకి వెళ్ళినట్టుగా మనం నిత్యం మన కుటుంబాల్లోకి మన పరిసరాల్లోకి మనం వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కనుకనే స్వతంత్రం వచ్చి ఇన్నాళ్ళైనా ఏ దళిత నాయకుడు అంటే ఎస్సీ నాయకుడు నేను ప్రమోట్ చేయండి అని ఇలాంటి సభలు ఏర్పాటు చేసిన దాఖలాలు ఎక్కడ కూడా లేవు దీనికి ధైర్యం కావాలి అనేక రకాలుగా పార్టీల్లో అనేక రకాల ఇస్రాయల్ ప్రజలు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు బానిసత్వం ఉన్నప్పుడు దేవుడు పరలోకను దిగి వచ్చి ఆనాడు మోసే గారిని దేవుడు పిలిచాడు ఇప్పుడు ఒక దళిత క్రైస్తవుల కోసం ఈ మోజస్ గారిని దేవుడు పిలిచాడు ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమ గల తండ్రి జీవాధిపత్యున మా యేసు స్వామి వందనాల తండ్రి నీలం శ్యామిల్ మోజస్ గారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారు దళిత క్రైస్తవుల కొరకు ఒక నాయకుడిగా ఉండాలని మంచి ఆలోచన ఇచ్చారు వారి గురించి ఆలోచించలేదు కానీ అనేక మంది దేవుని బిడ్డల కొరకు ఒక మంచి ఆలోచన కలిగి ముందడుగు వేశారు ఇంతవరకు సభ చక్కగా నడిపించారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆనంద్ గారు అలాగే నేప్రభ యశరత్నం గారు వీరందరూ చక్కని విషయాలు మాట్లాడారు అనేక మంది సేవకులు మాట్లాడారు ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న సేవకులందరం కలిసి యేసు నామను ప్రార్థన చేస్తున్నాం నీ కుమారుడు అడుగును మీరు దీవించండి దేవా మీరు నాయకుడుగా నడిపిస్తున్నందుకే వందనాలు మేము అందరం కూడా వారికి వెనక ఉండి ప్రార్థన చేసి అనేక కార్యక్రమంలో అయా పురుగల్పడానికి కృప దైత్యం ప్రార్థన చేస్తున్నాం పరలోకం నుంచి మీరు ప్రత్యేకంగా దీవించండి మీ కుమారుడు ఆశ్రయించండి వారి మంచి ఆలోచన ఒక నాయకత్వులుగా ఉండాల్సిన లక్షణాలు మీ కుమారుకి ఇచ్చారు ఆ నాయకత్వంలో మీరు నడిపించి అనుకున్న గమ్య స్థానానికి చేరటానికి మీ కృప దయచేసి మీరే తోడుగా ఉండండి ఈ ప్రాంతంలో ఈ స్థలంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించండి మరి ముఖ్యంగా మీ కుమారుడు మీరు ఆశ్రయించి బలపరిచి ఘనత మహిమ ప్రభావములు యావత్తు మీరే పొందమని దేశ పరిశుద్ధ నామమున వెడుకొరుచున్నాము తండ్రి ఆమె మీ పాదములకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అలనాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు మా ప్రభ దాసత్వంలో ఉండగా వారికి విమోచన విడుదల కలిగించడానికి మీ దాసుడైన మోషేను మీరు పిలిచారు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వారి ద్వారా ఇస్రాయేల్ ప్రజలను వాగ్దాన భూమిలోనికి నడిపించారు ఈ యొక్క చివరి దినాలలో నాయన మా దీనదాసుడు శామీర్ మోజస్ గారిని మీరు పిలిచారు మీరు పిలిచిన పిలుపుకు లోబడి మీ దాసుడు ముందుకు వస్తుంటుండగా నాయన మీరు కృపతో మీ జ్ఞా మీ దాసుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి దళిత జనాంగానికి నాయన విడుదల కలిగించడానికి ఒక మంచి నాయకుడుగా మీ అనాది సంకల్పములో మీ దాసుని అందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎవరైతే దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో వారిని మీ యొక్క చిత్త ప్రకారం ఏర్పాటు చేసుకొని మీ ప్రణాళికలు వారిని నడిపిస్తారని మేము నమ్ముతున్నాం ఈ సమయంలో మీ దాసుని నాయన మీరు ఏర్పాటు చేసుకొని మా ముందు ఉంచి నాయన మరి వారి నిమిత్తమై మేము ప్రార్థిస్తుంటుండగా మా ప్రార్థనలు మీరు ఆలకించి ప్రతిఫలముగా మీ దాసుని ఎమ్మెల్సీగా నిలువబెట్టి నాయన దళిత జనాంగాన్ని నాయన నడిపించడానికి వారికి కావలసిన ప్రతి అవసర హక్కులు అన్నింటి కూడా మీ దాసుని ద్వారా కల్పించడానికి మీ దాసుని మీరు నిలువబెట్టుకున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మీ దాసుడు చేయి ప్రతి కార్యక్రమంలో నాయన మీరు దీవించండి సఫలపరిచి మీ నామమునకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆరోపించుకొని మీ యొక్క కృపలో మీ దాసుని జ్ఞాపకం చేసుకుని నడిపించి ఆ కార్యక్రమం అంతట్లో మీ కృపా సహాయములు వారికి మెండుగా అనుగ్రహించమని ప్రజల ఆశలు తీర్చడానికి అలనాడు మోసే ఎలా నిలబడ్డాడో మీ పక్షంగా దళిత ప్రజల బహుజనుల రాజ్యాధికార యాత్ర విజయవంతం చేయాలని కోరుతూ చీరాల గడియార స్తంభం వద్ద ఉన్న కాన్సీరాం విగ్రహం వద్ద బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గోడ పత్రిక ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ బహుజనులు రాజ్యాధికారంలో లేకపోవడం వల్ల అన్ని రంగాల్లో వెనుకబడిపోయి ఉన్నారన్నారు బహుజనులందరూ ఏకతాటిపై వచ్చి రాజ్యాధికారం సాధించుకునేందుకు ముందుకు సాగాలన్నారు 
వచ్చే నెల ఏడో తారీఖున బాపట్లలో జరుగు బహిరంగ సభ జయప్రదం చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో బీఎస్పీ నాయకులు గొరేపాటి రవి దుడ్డు భాస్కర్రావు కుంచాల పుల్లయ్య షేక్ బాజు షరీఫ్ దళిత బహుజన పార్టీ నాయకులు షేక్ జిలానీ పాల్గొన్నారు బహుజన సమాజ్ పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ మొత్తము కూడా మరి ఆ ఇరవై ఆరో తారీఖు నాడు ఈ యాత్రను ప్రారంభించారు ఎవరైతే ఈ రాజ్యాధికారానికి దూరంగా ఉన్నటువంటి కులాల వారిని వాళ్ళందరినీ సమీకరిస్తూ మరి బహుజన సమాజ్ పార్టీ సిద్ధాంతాలని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం చిత్తూరు వరకు ఒక నెల రోజుల పాటు మరి ఈ యాత్ర జరుగుతూ ఉంది మరి ఈ బహుజన సమాజ్ పార్టీని ఆదరించాలి వెనకబడినటువంటి కులాలు రాజ్యాధికారికానికి దూరంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలను మేల్కొల్పి వాళ్ళని రాజ్యాధికారంలో భాగస్వామ్యం చేయడానికి మరి ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది మరి రేపు ఏడో తారీఖు రోజు వచ్చే నెల ఏడు బాపట్లలో పెద్ద ఎత్తున మరి బహిరంగ సభ జరుగుతూ ఉంది ఆ సభకు సంబంధించి చీరాల ప్రాంతం నుండి ఎక్కువ మందిని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలందరినీ కూడా సమీకరించి ఈ సభకు పెద్ద ఎత్తున హాజరవుతున్నాము మరి ఈ సభ మరి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పరంజ్యోతి గారు ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉంది ఇరవై ఆరో తారీఖు నుంచి మన్నెం జిల్లా పాడేరు నియోజకవర్గం నుంచి బహుజన రాజకీయ చైతన్య యాత్రని కొనసాగించడం జరుగుతూ ఉంది ఇందులో భాగంగా మరి ఈ యాత్ర పాడేరు నుంచి చిత్తూరు వరకు ఒక నెల రోజుల పాటు ఉంటుంది కనుక ఈ నెల రోజుల్లో మరి మన బాపట్ల జిల్లాకి ఏడో తారీఖున బహుజన రా రాజ్యాధికార యాత్ర వస్తుంది ఈ రాజ్యాధికార యాత్రకు సంబంధించి ఈరోజు చీరాల గడియార స్తంభం సెంటర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి బాణశ్రీ కాంచీరా గారు విగ్రహం వద్ద మరి యాత్రకు సంబంధించినటువంటి పాంప్లెట్ని ఆవిష్కరించడం జరుగుతుంది బహుజన బహుజనల్ని చైతన్యం చేయడం కోసం బహుజన రాజ్యం కోసం ఈ దేశంలో అణగారిన వర్గాల నుంచి మరి ఊరికి దూరంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా అంటరానితనానికి గురవుతున్నటువంటి వ్యక్తుల్లో పుట్టినటువంటి మాయావతి గారు అయినటువంటి మరి మన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నాలుగు సార్లుగా ముఖ్యమంత్రి చేయగా చేసినటువంటి మాయావతి గారు వివక్షకి గురైనటువంటి మాయావతి గారు ఏ ఏదైతే ఈ దేశంలో ఈ మనువాదుల యొక్క అరాచకాలకి మరి గురైనటువంటి ఒక మహిళ బయలుదేరినటువంటి ర్యాలీ బాపట్లో ఏడో తారీఖు వస్తుంది వచ్చే క్రమంలో మనం అందరం కూడా విజయవంతం చేయడానికి ఆ కార్యక్రమం మమేకమై బయలుదేరి వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరము అవకాశం ఆలోచన మనకు ఉండాలని చెప్పేసి ప్రజలందరూ కూడా వివరిస్తూ ఉన్నాం మిత్రులారా మనందరం కూడా వెనకబడి అంటరాంతానానికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ అందరూ కూడా అధికార పార్టీ ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీలో చెలాయించినటువంటి ధనవంత వర్గాలు కన్నీటి కూడా కలుపు కలిగించేటట్టుకి బీఎస్పీ పార్టీ ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఆ పరిస్థితుల్లో మనం అందరం కూడా వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి కార్యక్రమం గాంధీ విగ్రహానికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించిన టీడీపీ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ జోడో యాత్ర ముగింపు సందర్భంగా చీరాలలో రాజీవ్ గాంధీకి నివాళి చీరాల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో మహిళలకు ఉద్యోగ అవకాశాలపై శిక్షణ ప్రారంభం ఎన్పీటీఈఎల్ స్వయం సంస్థ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ గుర్తింపు పొందిన చీరాల సెయింట్ జాన్స్ ఎటానమస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చీరాల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో స్పందన కార్యక్రమం ప్రజల నుండి వినతులు స్వీకరించిన ఎంపీడీఓ నేత వేటపాలెం సారస్వత నికేతన్ గ్రంథాలయాన్ని సందర్శించిన ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు తూర్పు రాయలసీమ పట్టభద్రులు ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా నీలం శాండిల్ మోజేష్ ను ప్రకటించిన దళిత క్రిస్టియన్ జేఏసీ దళితులకు రాజ్యాధికారం సాధించే దిశగా ఐక్యం కావాలని చీరాలలో గోడ పత్రిక ఆవిష్కరించిన బీఎస్పీ నాయకులు ఇవి బుల్టెన్లోని విశేషాలు మరో బుల్టెన్లో మళ్లీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్